অবস্থিত দরকারা অজিত আর সেখানে মোস্তফা সাল্লাহ তালাম তরুণ পরিষদ বাইজিত বোস্তামি বিআরটিসি রোড শাখার বলিষ্ঠ ব্যবস্থাপনাই এগারোতম প্রিয় নবীজির শুভ আগমনে খুশি উদযাপন ও পেরান বিদ্যাস্তির হজুর হৌসুল আজম দস্তগির আব্দুল কাদের জিলানি রদি আল্লাহ তালান ফাতেহাম উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের সম্মানিত সভাপতি দরবারে আলা হজরত পীরে তারিকত রহনুমাই শরিয়াত হজুর হজরতুল হাজ আল্লামাজি মোহাম্মদ সদকুর রহমান হাশমি সাহেব হজুর কেবলা দামত ফৈজ বরকাত অহমুল আলিয়া আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ মুফিজ উদ্দিন ম্যানেজার অপারেশন বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন বিআরটিসি আজকের মাহফিলের বিশেষ অতিথি জনাব আল হাজ ফরিদ আহমদ চৌধুরী সাহেব সাবেক কাউন্সিলর দুইনং জালাবাদ ওয়ার্ড এবং সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুমানে আসে কানে মোস্তফা সাল্লাম বাংলাদেশ বিশেষ অতিথি হিসেবে তাশ্রিফ আনবেন আঞ্জুমানে আসে কানে মোস্তফা সাল্লাম তরুণ পরিষদের সম্মানিত সভাপতি জনাব মৌলানা শাহজাদা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ খালেদ রহমান হাশমি সাহেব কেবলা মদাজুল্লি তকরির পেশ করবেন আদর্শপড়া বাগে জান্নাত জামে মসজিদের নারায়ণগঞ্জের সম্মানিত খতিব মুকর্রম হজরতুল হাজ আল্লামা সফি উল্লাল কাদরি সাহেব মদাজুল্লাহ আলী আজকের মাহফিলের অন্যতম আলোচক নেসারিয়া কামিল মাদ্রাসার সুযোগ গর্বী প্রভাষক হজরত মৌলানা জান আলম নিজামি সাহেব মদাজুল হল আলী এতক্ষণ যিনি তকরির পেশ করেছেন মোহাম্মদিয়া গৌসিয়া জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব মুকর্রম উদীয়মান তরুণ বক্তা কারি হজরত মৌলানা আবুল বাসার হাক্কানি সাহেব জেদা মসদহ তশ্রিফ ফরমা আছেন আমাদের আপনাদের সকলেরই সুপরিচিত উদীয়মান তরুণ ইসলামিক স্কলার হজরতুল আল্লামা জনাব মৌলানা আব্দুল্লাহ আল নিশান সাহেব জেদা মজদুহ অপরাপর ওলামাই কেরাম আগত আমার বাবারা ভাইয়েরা পরদানসীন মা ও বোনেরা রহমানি রহমা কুমুল্লাহ তালা যোগদান করার তফিক দান করলেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শাহী দরবারে শুক্রিয়া আদায় করে মোহাম্মতের আওয়াজে একবার বলবো সবাই মিলে আলহামদুলিল্লাহ কদমে লাখ কোটি সালামি পেশ করছি হুজুর গরিব নওয়াজ থেকে শুরু করে নৌরানী পাক চরণে 
লাখ কোটি সালামি পেশ করছি আপনাদের শুকরিয়া দেয় করছি রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমিন আমাদের সকলের আশা বসা উপস্থিতি শিরকাত সমুলিয়ত যেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের শাহানা দরবারে যেন কবুল করে কেয়ামতের ময়দানে আজকের এই মাহফিল আজকের এই বৈঠককে আল্লাহ যেন আমাদের জন্য নাজাতের বসিলা বানিয়ে দেয় একটু জোরে বলি না আমি আর একটু জোরে বলি আলোচনা অনেকক্ষণ ধরে আপনারা শুনে শুনে যাচ্ছেন আমাকেও একটা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে বড় পীর হুজুর আব্দুল কাদের জিলানে রদি আল্লাহ তালানহুর জীবনের উপর আলোচনা করার জন্য আমাকে ইশারা করা হয়েছে আমি সেদিকে লক্ষ্য রেখে কোরআনে পাকের সোরা তাওবা আয়াত নম্বর একশত উনিশ তিলাবত করেছি আপনাদের সম্মুখে বরকতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যদি তৌফিক দান করেন হজুর গৌসে পাকের যদি নজরে গৌসিয়ত হয় আউলিয়া ইকরামের বেলায়তের নজর হলে অল্প সময়ে দু একটি কথা হজুর গৌসে পাকের জীবন থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব আল্লাহ পাক আমাদেরকে শুনে আমল করার তফিক দান করুন আর একটু জোরে বলেন আপনারা আপনাদের চেয়ারগুলো নিজ হাতে নিয়ে একটু সামনে আসবেন সামান্য বেশি দূরও হয়ে গেছে আপনার আমার থেকে এ মার্শাল্লাহ একটু দূর শরি পড়ব আমরা رفعت رسول الله کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہم صلی دین محمد চলুন আমরা ভূমিকা না বাড়িয়ে সরাসরি আমার আলোচনাতে চলে যাই কোরআনে পাকের সৌরা তাও বা আয়াত নাম্বার একশত উনিশ এখানে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন কুদরতের জবান দিয়ে আমাদেরকে ঘোষণা দিচ্ছেন আমি আল্লাহ চাইলে বলতে পারতাম এখানে একটা জিনিস গভীর মনোযোগ আমার আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে যেখানে যেখানে বলেছেন ওখানে ইমানদারদের নয় ওখানে মুনাফেক আছে ওখানে কাফেরও আছে কিন্তু আল্লাহ যখন ইমানদারদেরকে কোন শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য ডাকবেন ইমানদারদেরকে যখন আমার আল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন রব্বুল আমিন আমানু বলে ডাক দিয়ে থাকেন চিৎকার দিয়ে বলেন সোহান আল্লাহ আর একটু বড় করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ অন্য কোন মোনাফেক অন্য কোন কাফের মসজিদদেরকে আল্লাহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই বোঝা গেল পৃথিবীর জমিনে গোটা কায়নাতের মধ্যে সৃষ্টি যদি অবাস সবাই যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করলেন এই মানব জাতির মধ্যে মানুষ আছে তিন প্রকার কথা বলেন কয় প্রকার তিন প্রকারের মানুষ এক নম্বর হলো 
ईमानदार जरा मोमिन हो बे ईमान आरायन करो बे आर दूसरी नंबर होलो काफ़र मुश्किल जरा ईमान अन बेना जरा बेईमान थक बे कथा बोले ठीक की ना आर तीसरी नंबर होलो मुनाफिक जरा मुसलमान लेबस थक बे मुसलमान र मोतो दाढ़ी पगड़ी जुब्बा थक बे नमाज़ सोजा हो जगा थक बे शॉप की जुतक बे ऊपरे लेवल शॉप ठीक थक बे कितनो कोलो बेर बीतोरे ईमान थक बे ना मुके बोल बे एक ता आर काजे करो बे अंतरे विश्वास करो बे आर एक ता इटर नाम मुचे मोनाफे कथा बोलें ठीक की ना एकों बोलें अम्रा की मोमिन होते चाइ ना मोनाफे तू बोल उन्ना अम्रा सबाई मोमिन होते चाइ कथा बोलें ठीक की ना अमार बाबरा मोमिन मोनाफे करा इटा तो करो बालर ज़मीने प्रमाण होए गये थे और ये ज़िदी जरा आवला दरसुल के जरा मोहब्बत करेना आवला दरसुल विरुद्ध जदर अवस्थान आवला दरसुल के जरा मोहब्बत करेना आवला दरसुल ने विरुद्ध जदर कथा विरुद्ध जदर अवस्थान विरुद्ध जदर मंतब्बो इरा को कौन सुत्तिकर मोह में नहीं होते पारेना कथा बोलें ठीक के ना ये जो ना कारोबार अर्जुमी ने दूसरा तोले भी भक्त होए गए लो एक ता होलो ये जीदी और एक ता होलो हो साईनी कथा बोलें ना ठीक के ना आवर बाबर कैमर पोट जंतु शुटिक इस्लाम शुटिक ईमान तक बे हो साईनी तेरे कछे जेतो आजान ये जीदीर तबुतो चिलो आजान हो साईनेर तबुतो चिलो कामत एकामत बोलें झुमा जमात बोलें ये जीदीर तबुतो चिलो हो साईनेर तबुतो चिलो क्यों तो वो ये जीदीर भी तोरे उन अधर नमाज अल्लाह दरबारे कुबूल नहीं उन अधर दरबारे उन अधर नमाज एबादत अल्लाह का चे पहचान दोनों इमामे हो साईने नमाज हो साईन इधर नमाज अल्लाह का चे पहचान दो क्यों क्यों जेतु वो ये जीदी इधर का चे नमाज हो चिलो रोजा हज़्ज़ा का चिलो दारी पागड़ी शब्द चिलो किंतु अमन नबीर प्रेम आवला � आना जोरे बोलें आवला दरों सुलेर प्रेम आवला दरों सुलेर मोहब्बत अंतरे थकर दरकर आसना नहीं दूसरे बोलें ना आसना नहीं अमे एक तो पोरे आज ची आगे कथा डा क्लियर कोरी अमार बाबर ताईले पृथ्वी ते मानुष को ए प्रकार इतु जोरे बोलें एक नंबर होलो उमा कथा बोलें ना कथा बुझे नहीं तो हो बे एक नंबर मोमिन दो ही नंबर काफ़र मुश्ते कथा बोलें ठीक की ना तीन नंबर मोनाफ़ेक किंतु अमादर देशे अपनी देख बिन काफ़र दर के जिंते एक बारे शहज जेतोरा मूर्ति पूजा कोरे ओरा गास पूजा बास पूजा आगुन पूजा कोरे कथा बोलें ठीक की ना तबे मोनाफ़ेक चिंते किंतु उन्हें कष्ट होए जावे क्यों जेतो अमार का चोर दारिया थे मोनाफ़ेक मुसलमान जरा दाबी कोरे मुसलमान उधर का चोर दारिया थे अमार का चोर पगड़िया थे उधर का चोर पगड़िया थे अमार का चोर जुब्बा नमाज़ थे उधर का चोर ताया थे कथा बोलें ठीक की ना किंतु अमार बाबर उन अधर रामदर मुद्दे पर तो कुकुते पर तो कुकुरे होए गए थे उधर का चोर न भी नहीं न भी प्रेम नहीं न भी भलवाशा नहीं आवलादर सुलेर मोहब्बत नहीं अल्लाह मदर के शुद्धिकार मोमिन ही जब कबूल करूँ, अरे टू बोल करे बोलें, तो ले आमदर अंतर नबीर भलवाशा आसना नहीं, आवलाद रसूलेर मोहब्बत आसना नहीं। ओ मदीना तुम्हें बोलते पारी ना, ओ मदीना तुम्हें ये तो मोहब्बत है ओ मदीना तुम्हें की कोरे बोल बो तुम्हें बोलो ना बोलो ना तुम्हारे बुके शुए याचिन जे जो ना जाके सिस्टी ना कोरी ले अमारे रब्बा की चोई सिस्टी करो तो ना ओ मदीना तुम्हें अरे तुम हो बते ओ मदीना तुम्हाई बोले नहीं बोल बो ना बो 
বলতে পারি না বলিনি বলবো বলতে পারি না সবে বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সবে বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সোনার মাদি আমার প্রাণের মাদি না সোনার মাদি আমার প্রাণের মাদি না সবে বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সবে বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সোনা তুলিয়া আমরা নবীকে বলতে পারি না আওলাদ রসুল কে বলতে পারি না এই জন্য মাহফিলের বয়স পৌঁছেছে কে বাবারা মাহফিল একবার করেছেন আবার করেন কেন দ্বিতীয় বছর রানিং রাখেন কেন ওনারা বলতে চাই আমাদের অন্তর নবীর প্রেম আমরা আশা কানে মুস্তফা নবীর প্রেমিক আমরা মুস্তফার প্রেমিক আমরা মুস্তফার প্রেম যতদিন থাকবে আল্লাহ রসুলের প্রেম যতদিন থাকবে আমার নবীর ঈদের মিলাদুল নবী এবং গলসে আজমের সরল ততদিন থাকবে কথা বলেন ঠিক কিনা আরো যারা বলেন ঠিক না কা ঠিক আমরা এই সরল কেয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যেতে চাই কি চাই না দুই হাত তুলে বলুন চাই কি চাই না আল্লাহ আমাদের এই প্রয়োজন কবুল করেন আমার ভাইয়েরা বলতে চেয়েছিলাম মানুষ কয় প্রকার জোরে বলেন মোমিন কাফের আর একটা মুনাফেক এখন আমরা কোন দলে কথা বলেন মোমিন কাকে বলে যার অন্তরে আল্লাহর পরে গোটা কায়নাতের মধ্যে সবার উপরে আমার নবী মুস্তফার প্রেম থাকবে কথা বলেন না ঠিক যতক্ষণ আমি নবীর মোহাম্মদ তোমার কলবে স্থান পাবে না ততক্ষণ মোমিন হতে পারবে না কথা বলেন ঠিক কেনা তাহলে মোমিন বলা হয় যার কলবে এক নম্বরে নবীর প্রেম থাকবে তো আশাখানে মুস্তফা কারা বলে আশাখানে মুস্তফা ওরাই যাদের কলবে অন্তর বড় নবীর প্রেম থাকে ইস্ক আর মোহাম্মদ থাকে তো যাদের কলবে এসকে রসুল এসকে মুস্তফা অন্তর ভরা থাকে এক নম্বরে থাকে ওরাই তো মোমিন ওদেরকে আমার আল্লাহ শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য কোরআনে পাকে বিভিন্ন জায়গায় ইয়া আইয়ুহাল্লাদিনা আমানু বলে তার কে ডাক দিয়েছেন এটা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ ঈমানদারের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন না তিরস্কার এটা জোরে বলেন তা আমরা আমাদের জান মাল সবকিছু দিয়ে নবীকে ভালোবাসতে চাই কি চাই না এটা জোরে বলেন চাই কি চাই না তো নবীকে যারা জান মাল দিয়ে ভালোবাসে ওরাই ওরাই মোমিন ওরাই ইমানদার আর ইমানদারদেরকে আল্লাহ স্পেশাল ভাবে স্পেশালিস্ট কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি দিয়ে পাঠিয়েছেন জমিনে আবার আল্লাহ স্পেশাল ভাবে কোরআনে পাকে ডাক দিয়েছেন আলাদা করে ওখানে কোনো মুনাফেক রাখেন নাই কোন ধরনের কাফের মুশরিক রাখেন নাই কার্যকলাপের মধ্যে লিপ্ত থাকতে পারে ওরা আমার নবীর আভাস যেখানে নবীর দরুদ যেখানে আল্লাহ রসুলের স্মরণ যেখানে চলছে জিকির যেখানে চলছে ওরা সেখানেই বসে যাবে কথা বলেন ঠিক কেনা আর জোরে বলেন ঠিক কেনা আল্লাহ আকবর কবিরা 
सबाई के मदीना वाला नबीर पागल हिसाब से कबुल कर दृष्टि संगी हो चले जाओ बंधु संगी सा जाओ चित कथा जोरे 
এখন জানতে চাই বলি আল্লাহর কাছে যাব কেন বলি আল্লাহর কাছে হুজুর গৌসে পাকের আলোচনা কেন হুজুর গৌসে পাকের শরণ কেন হুজুর গৌসে পাকের জিকির কেন করব এই মাহফিল কেন সাজাবো এত টাকা পয়সা কেন খরচ করব জীবনের মূল্যবান hayat এখানে সময়টা দিব কেন কারণটা কি আল্লাহর নবী বলেন आलोचना शुरू हो गुलजिद बुस्तम आलोचना जो शुरू हो गुफ्ती दुनिया सबकि बंद कर आल्लोचन आलोचन क्या बसब आल्ला रहमत पे चाहिए चाय स्मरण कर ले कथा ठीक है प्रेमिक दरबारे मजार पूजा दाड़ी वाला कथा जो क्या तीन प्रकार ठीक
এজন্য আল্লাহ মুনাফিকদেরকে ডাকেন নাই আল্লাহ ঈমানদারদেরকে ডেকে বলেছেন তোমরা আমার প্রিয় বান্দা অর্থাৎ আমার ওলিদের সাথী হয়ে যাও একটু জোরে বলেন তাহলে ওলি আল্লাহদের সাথী হবে কারা ঈমানদার নাকি বেঈমান ঈমানদার নাকি মুনাফিক তাহলে আমরা কি মুমিন হব না মুনাফিক হব আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্যিকার মুমিন হওয়ার তৌফিক দান করুন আর একটু জোরে বলেন না আমিন खैर আমাতুল জব্বার ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আমি কয়টা বললাম গওসে পাকের নাম বাবার নাম মায়ের নাম গওসে পাকের নাম তো আরো অনেক আছে আমি ওদিকে যেতে পারবো না এত লম্বা আলোচনার সময় সুযোগ হবে না যেহেতু আমাকে জীবনের ভিতর একটু ঢুকতে হবে গওসে পাকের উপাধি হলো মুহিউদ্দিন কথা বলেন কি মুহিউদ্দিন दीन को जिंदा करने वाला जिन दिन के पुनर्जीवन दान कर दिन के जिन जिंदा कर दिन एक जोरे बोलो ना सुबह अनुभूति आसल उनपिटेशन शुरू हो गल कार आपल खे फल आपल गोपण करी नहीं बागान तो निश्चय बंदार बागान खेतमत करते भयरे अपराध है मुक्ति पवारे कथा बंदार हक मुक्त पवार बंदार हक दूरे बंदार हक परिष्कार दरकार आई कहारो हक खावा जा कहारो हकर मध्य हाथ देवा जा मुसलमान का क्षति जन बर जान माल इज्जत आबू हेफाजत थे निरापदे थे तो मुसलमान बला कथा ठीक क्या जोरे बोलें 
मुसलमान होते मुसलमान होते जीवन शिक्षा ग्रहण करते आज के दिन बाबा सामने बाबा हब मुक्त बंदार हक दूर कथा ठीक क्या हाथ दिए कारो धन सम्पदे कारो इज्जते कारो कारो को सम्पदे अन्या भाव हाथ देव ना अल्लाह सत्यार मुसलमान हो बेचे थकब कथा बोलें ठेक के ना कोई हाथ तुले बोलें राजी आना कबुल कथा जगत छाड़ा सुलतान जोरे बोलने बेर होते देवो, 
যে যদি পর্দা ওয়ালা সত্যিকার অর্থে আমরা আমাদের মামুনদেরকে বানাতে পারি খোদার কসম এখন পর্যন্ত ওলি আসার দরজা বন্ধ হয় নাই কেয়ামতের আগ পর্যন্ত আল্লাহর ওলি আসবে সুতরাং আমরা আমাদের মামুনদেরকে যদি পর্দা করে চালাতে পারি অবশ্যই সেই মায়ের গর্ব থেকে আল্লাহর ওলি আসবে আমরা যদি হক করে হালাল ভাবে যদি জীবন যাপন করি হালাল খেয়ে যদি জীবন যাপন করি আমাদের নসল থেকে অবশ্যই আল্লাহ ওয়ালা সন্তান আসবে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ আমাদের সবাইকে যেন তৌফিক দান করেন আর একটু জোরে বলেন না আমিন জোরে জোরে আল্লাহ মোহাবত আমি চলে গেলাম বসে পাকের আব্বাজানের কথা একটু করে নক করলাম ওখান থেকে শিক্ষা পেলাম আমরা পরের হক খাবো আমরা হালাল জীবন যাপন করব হালাল রিজিক খাবো কথা বলেন একটু জোরে বলেন দুই নম্বরে গৌসে পাকের আম্মাজান থেকে শিক্ষা পেলাম উনি নামাজি উনি কোরআন তিলাবাদ কারিনি উনি আল্লাহ তাহাজুদ গুজার স্বামী বক্ত উনি পর্দানসীন এই সব গুণাবলি ওনার কাছে থাকার কারণে ওনার গর্ব দিয়ে গৌসুল আজম এসেছেন কথা বলেন ঠিক কেনা তাইলে আমরা গৌসে পাকের আব্বা আম্মা থেকে দুইটা সবক নিলাম গৌসে পাকের আব্বা থেকে নিলাম হালাল খাবো হারাম খাবো না পরের হকের মধ্যে অন্যায় ভাবে হাত দেব না এক দুই নম্বর ওনার আম্মা জান থেকে শিক্ষা নিলাম আমার মা বোনরা নামাজ পড়ার পাশাপাশি অবশ্যই পর্দা করে চলবে আল্লাহ যেন তফিক দান করেন আর একটু জোরে বলেন এবার আসেন হুজুর গৌসে পাকের ফেলাদত শুভ আগমন হচ্ছে ইরানের জিলান অথবা গিলান শহরের মধ্যে হুজুর গৌসে আজম দস্তগীর এক নেক পরিবারে সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলিতে চারশত একাত্তর হিজড়িতে এক হাজার সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জমিনে গৌসে আজম দস্তগীর পহেলা রমজান তশরিফ নিয়ে এসেছেন আর একটু আস্তে করে বলেন গৌসে পাক আসলেন চারশত একাত্তর হিজিরি এক হাজার সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দ পহেলা রমজান পৃথিবীর জমিনে গৌসে পাকের আম্মাজানের বয়স ছিল তখন ষাট বছর কবছর একটু জোরে বলেন ষাট বছর বয়সে গৌসে পাকের আম্মা যান দুনিয়াতে তশরিফ আনাচ্ছেন গৌসে পাককে বয়স গৌসে পাকের আম্মা যানের ষাট বছর ষাট বছর বয়সে কি কেউ সন্তান জন্ম দিতে পারে পৃথিবীর জমিনে ষাট বছর বয়সে কোনো মা সন্তান জন্ম দিতে পারে এই ক্ষমতা থাকে না কিন্তু আমার বয়স ছিল তখন ষাট বছর একটু জোরে বলেন এবার আসেন গৌসে পাক রদি আল্লাহ তালান হো দুনিয়ার জমিনে তশরিফ আনার আগে আগে দশটা মাস গৌসে পাকের আগে নয়টা মাসে নয় জন আল্লাহর প্রিয় বান্দিনী আমার গৌসে পাকের আম্মা জানকে স্বপ্নের মধ্যে এসে শুভ সংবাদ দিয়েছেন একটু জোরে বলেন আর একটু জোরে বলেন গৌসে পাকের আম্মা জানকে প্রথম মাসের স্বপ্নের মধ্যে তার শিখ নিয়ে আসলেন হজরতে আদম সাফি উল্লাহর স্ত্রী আমাদের আম্মা জান হজরতে হাফা আলাই হাসালাম আল্লাহর প্রিয় উনি হচ্ছেন আমার নবীর প্রিয় জোরে বলুন সুবাহ প্রথম মাসে আসতেন হজরতে মা হাওয়া দ্বিতীয় মাসে আসতেন বিবি সারা তৃতীয় মাসে আসতেন হজরতে বিবি আসিয়া চতুর্থ মাসে আসতেন হজরতে বিবি মারিয়াম পঞ্চম মাসে আসছেন হজরতে বিবি খাদিজা রতি আল্লাহ তালানহা ষষ্ঠ মাসে আসছেন হজরতে আয়সা রতি আল্লাহ তালানহা সপ্তম মাসে আসছেন হজরতে বিবি ফাতেমা অষ্টম মাসে আসছেন হজরতে বিবি জাইনাব রতি আল্লাহ তালানহা নবম মাসে আসছেন হজরতে বিবি সাকিনা রতি আল্লাহ তালানহা চিৎকার দিয়ে বলেন আর একটু জোরে বলেন 
এবার আসেন বাবা যে দিন আমার গোসে পাক পৃথিবীর জমিনে তশরিফ আনবেন সেই দিন রাত্রিতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার নবীর মাধ্যমে গোসে পাকের আব্বাজানকে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে এলাম দিয়ে দিলেন গোসে পাকের আব্বাজান আমার নবীকে স্বপ্নের মধ্যে দেখলেন আমার নবী গোসে পাকের আব্বাজানকে স্বপ্নের ভিতরে দিদার দান করলেন চিৎকার দিয়ে বলেন আর একটু আস্তে করে বলেন আমার নবী চাইলে উম্মতকে সাক্ষাৎ দিতে দিদার দিতে পারেন কি পারেন না ক্ষমতা কে দিয়েছেন এটা জোরে বলেন কে দিয়েছেন মদিনা শরীফ থেকে উঠে এসে বাইদের জমিনে আমাকে আপনাকে স্বয়নে হোক স্বপনে হোক দিদার দিতে সাক্ষাৎ দিতে পারেন কি পারেন না আমার নবীকে যারা স্বপ্নে দেখবে বাস্তব নাকি অবাস্তব এটা জোরে বলেন বাস্তব নাকি অবাস্তব যেহেতু রসুল বলেছেন মন রানী ফিল্মানাম ফাকাদ রাল হাক্তা ফাইন্না শয়তান লায়ত মাত্তালোবি स्वप्ने हक स्वयं हक एक बार ना एक बार नबीजी दिदार पे चाहिए जोरे बोलें चाहिए जिंदाबाद स्वप्नर मध्य दीदार दान रसुल जोरे गोटा जगत बंधुरा देखते पा समस्त नबी देर मध्य सर्वश्रेष्ठ नबी बनिए दिए ठीक तेमनी भावे अब्दुल कदर जिलानी के समस्त बलि समस्त कतुब समस्त आल्लर प्रिय बंदा मध्य सर्वश्रेष्ठ आल्लर बलि बनिए देवे जोरे
তাইলে আমার গৌসাজম দস্তগীর ওলি আল্লাহদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবেন ওলি আল্লাহদের সরদার হবেন সবার উপরে ওনার মকাম হবেন সমস্ত ওলিদের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ মকামে উনি থাকবেন এটা আমার কথা নয় এটা আমার নবী মোস্তফার নোরানি জবান দিয়ে গৌসে পাক আসার আগেই গৌসে পাকের আব্বাজানকে আমার নবী বলে দিয়েছেন একটু জোরে বলেন তাইলে আমার গৌসা আজমের কোন তুলনা বলেন না গৌসে পাকের কোন তুলনা গৌসে পাকের কোন মেসাল গৌসে পাক অতুলনীয় গৌসে পাক বেমেসাল আমার নবী যেমন ও নবীদের ভিতরে বেমেসাল আমার গৌসা আজম দস্তগীর ওলি আল্লাহদের ভিতরে বেমেসাল কথা বলেন ঠিক কিনা আমাদের নবীর কোন তুলনা বলেন না কোন তুলনা जिसका कोई थानी नहीं वो नबी हमारा है जिसका कोई थानी नहीं वो नबी अरे जो वो नबी जिसका कोई थानी नहीं वो नबी মোস্তফা কি আজমত মোস্তফা কি আজমত কাদিনা কিনার হে মোস্তফা কি আজমত কাদিনা কিনার হে সোলা তুলিয়া এবার চলেন আমার গৌসাজম দস্তাকের কথা কি বলতে চেয়েছিলাম জেনার কোন তুলনা সমস্ত বলিদের মধ্যে সবার বলে না সবার উপরে সমস্ত নবীদের মধ্যে আমাদের নবী যেমন সবার উপরে আর গৌসে আজম দস্তাকিরও গৌসে পাকো বলি আল্লাহদের মধ্যে সবার উপরে এই শুভ সংবাদ দিয়েছেন কে নবী আমাদের নবী এসে গৌসে পাকের আব্বাজানকে বলে গেছেন কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে আমাদের নবীর কথা কি বাস্তব না অবাস্তব এটা জোরে বলেন সত্য নাকি মিথ্যা আমার নবীর কথাই বাস্তবায়ন হয়েছে গৌসে পাক ইমামুল আউলিয়া গৌসুল আজম হয়েছেন না সানি হয়েছেন জেনার কোন দ্বিতীয় নাই জেনার কোন মেসাল জোরে বলেন জেনার কোন মেসাল এমন গৌসে পাকের মুরিদ আমরা হয়ে এমন গৌসে পাকের ভক্ত আমরা হয়ে খুশি না বেজার একটু জোরে বলেন না খুশি না বেজার এখন আসেন গৌসে পাক দুনিয়ার জমিনে তার শিখ নিয়ে আসলেন পহেলা রমজান পহেলা রমজানে ওই দিন ছিল আকাশ ছিল মেঘলা আকাশের মধ্যে মেঘ ছিল চাঁদ উঠেছে কিনা কনফার্ম নয় কথা বলেন ঠিক কিনা আমার গৌসের কাছে পরের দিন সবাই গিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ও গৌজুর আমরা সবাই মিলে আপনার দরবারে এসেছি আমাদেরকে এই যুগের একজন বড় দুঃখ বুজরগ দরবেশ উনি দেখায় দিয়েছেন আপনার কাছে আসার জন্য আপনার ঘরে নাকি সুবে সাদিকের আগে আগে একজন নরানি সন্তান এসেছেন উনি রোজা রেখেছেন কিনা এটা একটু দেখার জন্য আমরা আসলাম হুজুর উনি সুবে সাদিকের পর থেকে रोजा पालन तश्चित हो गल আমার গৌসে আজমত 
কাদেরি তোমার দুধ পান করেছেন কিনা ওনার আম্মা জান বলে গোসে পাকের আম্মা জান জবাব দেয় জগতের বন্ধুরা আব্দুল কাদের জিলানি পৃথিবীর জমিনে আসার পরে ওই সুবে সাদিকের আগে দুধ পান করেছেন সুবে সাদিক থেকে হাজারো চেষ্টা করো আমার আব্দুল কাদের জিলানিকে দুধ পান করানো যায় না আরো জোরে বলেন रोजा पालन रोजा पालन शुरू कर दिए गौसे पाक मुड़ी दावी करी गौसे आजम प्रेमिक दावी करी अथच रमजान मासे चायर दोकान सामने दरजा बंद था प्रेमिक दावी करी सारा दिन पेट बड़े बड़े खाई रमजान मासे नहीं जीवन शिक्षा दिए दी रमजान मास पे तुम्हारा अवहेला करो ना बालक मुसलमान पुरुष एवं नारी रमजान मास पाला मात्र रोजा पे जा रमजान मास पे जा नबीर प्रेमिक आल्ला प्रेमिक गौसा आजम प्रेमिक सबा आगामी बच्चर रमजान मास पे सारा दिन पेट भरे खाब ठीक क्या सारा दिन पेट भरे खाब जे ना कि खाना छाड़ब जे रोजा पालन करब आल्ला तफिक दान कर फरकानिया मद्रास सर्वप्रथम चार बचर चार मास चार दिन ठिकाना फरकानिया मद्रासा कथा ठीक क्या हाँ फरकानिया मद्रासाई देवर सुवस्था ना थे निजे घर सर्वप्रथम कुरान पाकर सबक देवर कुरान पाक तिलावत सबक आलोचना करते ईश्वर नाम हजुर बस जो चार बच्चर चार मास चार दिन कुरान शिक्षा देवारा हलोर भाइय 
আমাদের আওলাদ ফরজন্দ আমাদের ছেলে সন্তান যখন চার বছর চার মাস চার দিন হবে আমরা আমাদের আওলাদকে সর্বপ্রথম শিক্ষা দেব দুনিয়ার জমিনে কোরআনে পাকের শিক্ষা একটু জোর বলেন না সুবহান আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কিনা কেন কোরআন শিক্ষা কেন দেব কোরআন শিক্ষা দেওয়ার পিছনে কারণ আছে কেন যেহেতু আল্লাহর পেয়ার হাবিব রহমাতুল্লাহিল আলামিন নবী নবুয়তের জবান ইরশাদ করেছেন আল্লাহর নবী বলেন উম্মত শুরু পৃথিবীর জমিন এমন পাঁচ প্রকারের বান্দা আছে যে পাঁচ প্রকারের বান্দাকে আল্লাহ পাক রব আলামিন দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় দুনিয়া থেকে কবরে যাওয়ার আগে আগে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিচ্ছেন জান্নাত যাদের জন্য অপেক্ষমান আছেন জান্নাত যাদের জন্য আছেন চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহান পৃথিবীর জমিরে এমন পাঁচ প্রকারের বন্ধা আছে যাদেরকে আল্লাহ পাক রব বলেন জান্নাতি বানাবেন আল্লাহ জান্নাত তাদের জন্য অপেক্ষমান রাখবেন আল্লাহ नियमित कुरने पाक तिलावत करा कुरने पाक के मोहब्बत कर যারা নিয়মিত কোরআনে পাক তেলাবাদ করে ওই সমস্ত বান্দাদের জন্য কোরআন তেলাবাদকারীদের জন্য আল্লাহ বেহেস্ত জান্নাতকে অপেক্ষমান রেখেছেন চিৎকার দিয়ে বলেন আর একটু জোরে বলেন मोहब्बत बुकर मध्य जड़िए नियमित कुरान तिलावत करना जहां नामी शिक्षा जोरे हेफाजत कर जिब्बा के हेफाजत कर दरकार वस्त्रहीन मानुष के जरा कपड़ चोपड़ दिए सहयोगता करेक्षा कर शीतकाल ना कि गरमकाल बर्तमान शीतकाल शीतकाले मानुषर कपड़ बस लागे ना कि कम लागे और मोटा मोटा लागे और बसि बस गर्मीज कपड़ लागे चादर लागे सोएटार जैकेट विभिन्न धरण शीतर वस्त्र लागे 
তবে যদি আমার মতের গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষ যারা কাপড় চুপড় কিনতে পারে না এমন বান্দাকে যদি তুমি তোমার পকেটের পক্ষ থেকে টাকা দিয়ে তোমার পকেটের আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে তুমি যদি সামর্থ্য অনুযায়ী গরিব মিসকিনদেরকে কাপড় চুপড়ের ব্যবস্থা করে দাও আমার আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতকে অপেক্ষমান রাখবেন চিৎকার দিয়ে বলেন चित्कार समय जिला स्टार्ट कर मुखस्त कर शब्द शिखालबर नोता मुखस्त कर मुखस्त हो गए फ्री हत कुरान पाक बसि बेसि कुरान तिलावत करत कथा ठीक क्या 
আজকের যুগে এখনকার যুগে আমরা যদি একটু করে গবেষণা করি একটু অ্যানালাইসিস করলে দেখা যায় আমাদের বর্তমানের মা বোনরা টাইম পাস করার জন্য যে বাংলা স্টার প্লাস স্টার জলসার রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে বসে আছে কথা বলেন ঠিক কিনা আজকের যুগের মা বোনরা গর্বে সন্তান এসেছে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত ছেড়ে দিয়ে টেলিভিশন নিয়ে ফেসবুক ইন্টারনেট নিয়ে বসে আছে পত্রিকা নিয়ে ম্যাগাজিন নিয়ে বসে আছে গল্প গুজব দিয়ে সময় কাটাচ্ছে কোরআনে পাক কোথায় আমার মা বোন কোথায় কোন প্রকারের সম্পর্ক নেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে বিশ বিশ সেন্টি না ফেসবুক ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছে এমনও মা বোন আছে না নাই এটা জোরে বলে আছে না নাই चालू कर दिए जोरे मुखस्त कर दुनिया जमीन तस्टिस एने गर्व जख सतान आरने पाकर तिलावत कर दरकार शुद्ध माँ बन रहा बाबा करब ना रहमत दीबें ना गजब दीबें बरकत चले गा मुसलमान जत विपर्जय जत विपद जत अशनि संकेत कथा बोलें ठीक क्या आगामीकाल कुरान पाक तिलाबाद चालू करब ना कि बंद करब दैनिक 
মোবাইল নিতে তো বলে না মোবাইল নিতে ভুল করি না ফেসবুক নিতে ভুল করি না ইন্টারনেট চালাতে ভুল করি না যে বাংলা স্ট্যাটাস ভুল করি না কিন্তু আমার বাবারা সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়ে গাউসা আজম দস্তা হিজরে আল্লাহ জান থেকে আমাদের মা বোনরা যদি শিক্ষা গ্রহণ করে গাউসা পাকের আব্বা জান থেকে আমাদের বাবারা শিক্ষা গ্রহণ করে আমার গাউসা আজমের জীবন থেকে আমরা যদি শিক্ষা গ্রহণ করি আমরা আগামী কাল থেকে কোরআন তেলাওয়াত ছাড়তে পারি জোরে বলেন না কোরআন তেলাওয়াত ছাড়তে পারি আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত চালু রাখার তৌফিক দান করো আল্লাহ জোরে ইচ্ছা করলে প্রাণের নবি থাকতে পারতে আর সে উম্মতির পড়ে শুয়ে আছে মদিনায় আল্লাহ এবার আসেন বাবা হুজুর গৌসে পাক রদি আল্লাহ ওনার জীবন থেকে শিখলাম সর্বপ্রথম চার বছর চার মাস চার দিন বয়স হলে আর সর্বপ্রথম আমাদের আওলাদদেরকে কোরআনে পাকের সবক দেব কোরআনে পাকের শিক্ষা দেব কোরআনে পাকের সবক দিয়ে কোরআন শিক্ষা দিয়ে আমাদের জীবনের শিক্ষা জীবন শুরু করব কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ছেলে আপনার ছেলে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে লয়ার হবে উকিল ব্যারিস্টার হবে সমস্যা নাই আলেমে দিন হবে সমস্যা নাই চাকরিজীবী হবে দেশে বিদেশে কাজ করবে অসুবিধা নাই কিন্তু সর্বপ্রথম আমার আপনার আওলাদকে আমার আপনার ছেলে মেয়েকে সর্বপ্রথম আমরা যেই শিক্ষাটা দেব সেটাই হচ্ছে কোরআনে পাকের শিক্ষা কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ আমাদের সবাইকে যেন তফিক দেন নিজে বলে দিচ্ছেন আম্মারে আমাকে আপনি ক্ষমা করে দেন আমার ক্ষমা আমার অপরাধ মার্জনা করে দেন আঙ্গুর বাগানে আঙ্গুর থোকার মধ্যে আঙ্গুর খাওয়ার জন্য হাত মোবারক বাড়ালেন দেখতে পেয়েছি গর্বের ভিতর থেকে আমার আম্মাজান যেখানে হাত বাড়াচ্ছেন ওখানে একজন বিষাক্ত সাপ বসে আছে ওই বিষাক্ত সাপ আমার আম্মাকে দংশন করবে আপনাকে বাঁচাবার জন্য ওই সর্প থেকে সর্পের দংশন থেকে আমি আব্দুল কাদের আপনার কলিজা ধরে টান মেরেছিলাম আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে বসে গিয়েছিলেন এই জন্য আমি সেই দিন আপনাকে যে কষ্ট দিয়েছি সেই কষ্টের কারণে দুনিয়ায় এসে আপনি মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি চিৎকার দিয়ে বলেন আর একটু জোরে বলেন আমার গৌসে পাক আম্মা জানের কাছে ক্ষমা চাইতেছেন আমার আম্মা গৌসে পাকের মা জান বলেন বাবারে তুমি তো অপরাধ করনি তুমি তো বরং আমি মায়ের জান বাঁচিয়ে নিয়েছ ঠিক কিনা মা আমি জান বাঁচিয়েছি সেটা অন্য কথা কিন্তু আপনাকে তো কষ্ট দিয়েছি ওগো মারে আমার পরে আমার মুরিদরা আমার ভক্তরা এটা যেন ছিকে নেই এই সবক যেন নিয়ে নেই আমি গৌসে আজম দস্তকির আম্মাকে বাঁচাতে গিয়ে কলিজা ধরে টান দিয়েছিলাম পেটের মধ্যে আমার আম্মা থেকে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার মুরিদরা যেন বেহাদফ না হয় আমার মুরিদরা যেন নাফরমান না হয় আমার মুরিদরা যেন আপন মা বাবার বিরুদ্ধে না যায় আমার মুরিদরা যেন মা বাবার নাফর মানি না করে মা বাবার সেবা করে আমি এই জন্য শিক্ষা দিচ্ছে গোটা জগৎবাসীকে একটু জোরে বলেন না সুবাহ একটু জোরে বলেন
তাইলে গোসে পাকের জীবন থেকে আর একটা শিক্ষা পেলাম মা বাবার সেবা করা এবং মা বাবার সাথে কোন ধরনের বিয়াদবি বা অশুভ আচরণ করলে সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ আমাদের সবাইকে যেন তৌফিক দান করেন এবার চলেন তারপরের পয়েন্টে চলেন আমার গোসে পাক শিক্ষা নিবেশ এখানে শেষ করার পরে আম্মা যান এবলা বলুন ওগো আমার বাবারে তোমাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে তোমাকে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে হবে বাবার রেখে যাওয়া বাগান দেখলে হবে না বাবার রেখে যাওয়া গাবি দেখলে হবে না আমার গোসে পাক বাবার দেওয়া যে গাবি আছে গাবি ও গোসে আজমের সাথে কথা বলেন আর একটু জোরে বলেন मुखोमुखी बनाना गाभी कथा कथा जोरे शिक्षित जीवन कथा जोरे बणिक दल के डाते पे डाकत सर्दारे शिक्षा दिए शिक्षा दिए बाबा तुम किथ्याना जीतु जरा मिथ्या सब समय सत्यवदी के पचंद करें सत्यवदी के सहाज करें कथा बोलें ठीक क्या
আমাদের দেশে বর্তমানের মা বাবারা ডিজিটাল মা ডিজিটাল বাবা আমরা কিন্তু ছেলে সন্তানকে বড় সুন্দর করে ডেকোরেশন করে মিথ্যা শিখিয়ে দিই আসানা নাই আমি এটা প্রায় অনেক মাহফিলে বলেছি এই কথাটা যেটা দুনিয়ার জমিনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল বাবা উনি টাকা নেই আর একজন থেকে হাওলাত নিয়েছে কর্জ নিয়েছে কর্জ দিতে পারে না কর্জগুলো পরিশোধ করতে দেরি করে এমন কিছু ভাই আসানা নাই বলেন না আসানা নাই আরো মিথ্যা বলে টেলিফোন করলে মোবাইলে বলে আমি সিটাঙ্গে নাই আমি সিটাঙ্গের বাইরে আসি গড়ের ফাঁক ঘরে বসে বসে বলতেছে আমি চিরাং এর বাইরে আছি বর্তমানে মোবাইলের ভিতর দিয়ে মিথ্যা কথা কিন্তু বেড়ে গেছে কথা বলেন আমি আছি বাই জিতে আর আমি টেলিফোনে বলছি আমি ঢাকায় আছি এরকম মিথ্যা কথা চলতেছে কিনা এই মোবাইলের ভিতর দিয়ে কত কোটি মিথ্যা কথা আমরা বলে দিচ্ছি একজন বাবা তার কাছে আরেকজন ভাই কর্জ পাবে তো যখন ঘরে চলে এসেছে ছেলেকে শিখাই দিচ্ছে বাবা তুমি গিয়ে বলো আঙ্কেলকে গিয়ে বলো আব্বু বাসাই নাই এরকম শিখাই দিচ্ছে মিথ্যা কথা ডেকোরেশন করে সুন্দর সিস্টেমে শিখাচ্ছে ছেলেকে মিথ্যা এমনও বাবা আসে না নেই দুজোরে বলেন তো ছেলে গিয়ে আঙ্কেল কে বলছে আঙ্কেল আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আঙ্কেল ভালো আছেন বলে ভালো আছি বলে আব্বু তোমার আব্বু কোথায় বলে আমার আব্বু বলতেছে যে আমার আব্বু বলে বাসাই নাই যিনি ডাকতে এসেছেন যিনি এসেছেন ওনার কাছে উনি তো বুঝতে পেরেছেন যে ইনি মিথ্যা বলেছেন ছেলে মিথ্যা বলে নাই ছেলে কিন্তু সত্য বলেছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা কি এমন ভাবে করে করে এমন সিস্টেমে কি আমাদের ছেলেদেরকে মিথ্যা শিখাবো কথা বলে মিথ্যা শিখাবো তো কৌশা আজম দস্তগীর ওই ডাকাতের দলে যখন পড়েছিলেন ডাকাত কবলে যখন পড়লেন আমার গৌসে পাক চাইলে মিথ্যা কথা বলে দিতে পারতেন গৌসে পাক মিথ্যা বললে সেদিন কোন সমস্যা হতো না গৌসে পাকের মিথ্যা কথাটা ডাকাতের সরদারেরা ডাকাত দলের কাছ থেকেই মেনে নিত ওরা বিশ্বাস করত কিন্তু গৌসে আজমকে জিজ্ঞেস করা হলো मुसलमान सत्य जतक्षण बोलने सत्य कथा मुख दिए बेर कर वास्तवयन कर सत्य के अंतरे विश्वास कर लाभ कर কারণ আমাদের অনেক সময় শুধু জেনারেল পাবলিকের সাথে না আমরা হুজুররা যখন বাজারে বাজার করতে যাই বলো হুজুর একেবারে ব্যবসা হাতে নিয়ে বলছি এটা ব্যবসা হাতে নিয়ে বলতেছি শপথ করে বলতেছি তেমন বেশি লাভ করতেছি না আপনার থেকে একেবারে সীমিত আকারে কিনা দরে আপনাকে দিচ্ছি যখন বলতেছে কিনা দরে দিচ্ছে তখনও বিশ পঞ্চাশ টাকা লাভে দিচ্ছি কথা বলেন না কেন 
ঠিক কিনা বলেন উনি ব্যবসা ধরে এটা ধরে ক্যাশ ধরে এমন করে ওয়াল্লা বিল্লা কসম করে ছফত করে অনেক সফর তফত করে মিথ্যা বলে বলে ব্যবসা করে যা আছে না কথা বলে আছে আমার ভাইরা সত্য বলে ব্যবসা করা আর মিথ্যা বলে ব্যবসা করা বেশ কম আছে না নাই মিথ্যা যদি বলি ওই ব্যবসার ভিতরে হালাল ডুববে না হারাম ডুববে তো ওই হারামের টাকা দিয়ে আপনি এবাদত করলে হারামের টাকাকেই এবাদত করলে এবাদত কি কবুল হবে অথচ আমার রসুল বলেছেন সত্যবাদী ব্যবসায়ী যারা ज्य कर मैदान मैदान हालाल हुजूर सत्य किलो मिथ्या तो कस्टमर थे लाभ करते मिथ्या चले ग मायर आदेश पालन करते हैं आदेश पालन कर सत्य सत्य मुक्ति दिए फेले असत्य मानुष के ध्वस कर फेले कथा ठीक प्रेम मध्य पहाड़े पर्वते जंगले विभिन्न जगार मध्य एबादत का टोटाल कय बस हलो चिंता भावना करते रास्ता हलो लाइटिंग हलो पैंडलिंग हलो विभिन्न व्यवस्था बना हुए 
হুজুর সৈয়দুল্লাহ সুলতানুল আরেফিন বায়েজিদ বুস্তানে যখন এই নাসিরাবাদ পাহাড়ের মধ্যে রিয়াদত করছিলেন রিয়াদতের মধ্যে ছিলেন তখন কোনো লাইটিং ছিল না পেন্ডেলিং ছিল না রাস্তা ছিল না আধা ছিল না এই জায়গাটার পরিস্থিতি ঘন জঙ্গল ছিল জন্যে আড্ডা ছিল হিংস্র প্রাণীগুলো বসবাস করত আর সেই নির্জন জায়গাকে বাছাই করে নিয়েছেন আল্লাহর অলিরা এবাদত আর রিয়াদত করার জন্য আল্লাহকে রাজি করার জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা এজন্য আমাদেরকে একাগ্র চিত্তে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে নামাজ কালাম ইবাদত বন্দেগির মধ্যে একাগ্র চিত্তে আমার আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে নিয়োজিত থাকতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন নারে রিসালাত নারে গওসিয়া যতুল আল্লামা জান আলম নিজামি মাদাজিলুল আলি মারহাবা একটু জোরে বলি না মারহাবা আর একটু জোরে বলি আমাদের যিনি অন্যতম আলোচক আজকের মাহফিলের হুজুর আল্লামা জানে আলম নিজামি সাহেব কিবলা মুদ্দাজিল্লাহ আলী মাহফিলে তশরিফ নিয়ে এসেছেন আমার আলোচনাও আমি ফিনিশিং এর দিকে নিয়ে যাচ্ছি হুজুরের আলোচনা শুরু হবে আমরা যারা দাঁড়িয়ে আছি যারা বাইরে আছি সকলে সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে বসে যাব আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন একটু জোরে বলেন আমি আমার কথা এবার শেষ করছি শেষের দিকে নিয়ে আসছি আমার গৌসে পাকের জীবন পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত আমি গেলাম এরপর আর যাচ্ছি না এর ভিতরে আমি কিছু কিছু শিক্ষণীয় বিষয়গুলো ক্লিক করেছি আমার বিষয়ের ভিতরে কিছু কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আমি একটু করে মার্কিং করেছি আপনাদের সম্মুখে পয়েন্ট ধরেছি এই পয়েন্টগুলো আমরা আমাদের জীবনে টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে নিয়ে নেব যেন আমাদের জীবন পরিবর্তন হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কেনা গৌসে পাকের জীবন থেকে প্রত্যেকটা পদে পদে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় আসানা নাই একটু জোরে বলেন আসানা নাই এবার চলেন আমি আমার গৌসে আজম দস্তগীর রদি আল্লাহ তালানহ ওনার জীবন থেকে একটা কারামত বলে আমি শেষ করছি হুজুর গৌসে পাকের দরবারে এখন যেভাবে মানুষ জিয়ারতে যায় জীবিত অবস্থায়ও মানুষ জিয়ারতে যেতেন সাক্ষাতে যেতেন এখন যেভাবে ওলি আল্লাহর দরবারে আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা বলে ওলি আল্লাহরা মুরিদ ভক্তদেরকে দিতে পারেন এই ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন তখনও জীবিত থাকত দিতে পারেন কি পারেন না ক্ষমতা দিয়েছেন কে এটা জোরে বলেন ক্ষমতা দিয়েছেন কে শেখ আবুল আব্বাস এর একটি ঘটনা বলে আমি শেষ করছি সংক্ষেপে শেখ আবুল আব্বাস রদি আল্লাহ তারান বাগদাদের জমিনে অভাবে অনটনে যখন কষ্ট পাচ্ছেন আমার গৌসে পাকের কাছে গেলেন जाओ एगुल स्त्री के बोलवा कौन ना देवर नाम खबर शुरू कर लो रुटी बनिए बनिए खे चित कई बस एक जोरे बोलें 
আপনারা বলেন দশ কেজি ওলা একটা গমের থলে থেকে আটা বানিয়ে বানিয়ে রুটি খেলে পাঁচ বছর খাওয়া যায় কথা বলেন আমার তো মনে হয় পাঁচ দিনও খেতে পারবো না আমরা ডেলি এক কেজি করে রাখলে ডেলি এক কেজি করে হলো ডেলি আধা কেজি করে হলো আমাদের সর্বোচ্চ যাবে বিশ দিন এক কেজি করে হলে যাবে দশ দিন আর দুই কেজি করে হলে যাবে পাঁচ দিন পরিবারের সদস্য সংখ্যার উপরে নির্ভর করে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বাবা আমি যখন করেছিলাম না আমার স্ত্রী আমার অজান্তে ওই থলেটা ওজন দিয়ে ফেলেছেন পাল্লার উপরে তুলে দিয়েছেন কতগুলো আছে দেখার জন্য আমার স্ত্রী যখন ওই থলেটা ওজন দিয়ে দিল আমি যখন গড়ে আসলাম আমাকে বলা হলো ওগো আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী আমি তো একটা কাজ করে ফেলেছি আপনি তো এই থলেটা ওজন দিতে নিষেধ করেছিলেন আমি আজকে ওজন দিয়ে ফেলেছি আমি তো আজকে মেপে ফেলেছি শেখ আবুল আব্বাস বলেন गम सब गेष हो ग मुरीद भक्त कथा ठीक मूलत कार मूल क्षमता कार परीक्षार फीस चेच स्कूल चेच बाबा टाक दें परीक्षार फीस दें वेतन दें परीक्षार फीस फीस दी चेच एट सीरिक्ष फीस पाठिए दाओ एरक तो बोलते कथा बोलें ठीक क्या तैयले की बोझा गल बाबार एलम चाह बा खबर चाह बाबार टाक पैसा चाह ठीक तेमी भाव कथा दरबारे दरबारे चावारिक दिक गौसे आजम दस्तगिर जीवन थे जाफिल कमिटी सह जरा आसबें सबा के अमल कर तौफिक दान कर